26 de mayo. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están en este domingo de la Santísima Trinidad? Una fiesta muy especial para poder agradecer y disfrutar de la riqueza de un Dios que lo es todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como se nos revela en las Sagradas Escrituras y en nuestras vidas. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ha tenido misericordia de nosotros y Señor. Eres misericordioso. Dios Padre que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que profesando la fe verdadera reconozcamos la gloria de la Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No podría ser otra la lectura del Antiguo Testamento de Deuteronomio 4, una ley ya interior. ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo, que lo haya creado y los cielos y la tierra? ¿Hubo un Dios que haya ido a buscar a ese pueblo lleno de pruebas, en medio de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso, ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que sus ojos han visto ante Egipto? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón. Sí, ese es, ahí es donde hay que grabar todo. Graba en mi corazón, Señor, tus leyes. Y eso se merece un sorbito de café. Si eres un Dios único el que nos salvó, el que nos creó, el que nos rescató. Esa es la originalidad de nuestra fe, un Dios que se nos ha revelado en las Escrituras, en la historia de la salvación, como un Dios Padre Creador, un Hijo Redentor, Salvador y un Espíritu Santo que con ellos también nos recrea, nos da la vida y vive dentro de nosotros. ¿Para qué hay que cumplir los mandamientos y leyes que Él ha prescrito? Para que seamos felices. Porque lo que Dios quiere de nosotros, de ti y de mí, Él nos ha, nos ha creado para la felicidad. Para que vivamos muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y no solamente esta, sino esa herencia eterna. Con el Salmo 32 decimos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Él cuida de aquellos que lo temen. Él es nuestra esperanza. Él es el Dios que cuida de los que en su bondad confían. En épocas de hambre nos da vida y nos salva de la muerte. Así, Señor, muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos Confiado. Por eso quiero cantarte siempre. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Quiero anunciarte, Señor, a mis hermanos. Porque solo tú eres la vida, la paz y el amor. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Quiero alabarte, Señor, mientras camino. Quiero que sea mi voz el eco de tu grandeza. Y que sepa la gente que tú eres su padre quiero alabarte Señor mientras camino quiero servirte Señor mientras camino 
Quiero decirle a los hombres que tú los amas Y que vives pendiente de todos nuestros problemas Quiero servirte Señor mientras camino Quiero escucharte Señor mientras camino Quiero sentir tus pasos en la noche Hasta el alba del día que el pueblo por ti elegido Le diga al mundo que tú eres nuestro camino Quiero cantarte Señor Mientras camino Quiero anunciarte Señor A mis hermanos Porque solo tú eres la vida La paz y el amor Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, Señor, guíame, guíanos. No hemos recibido un espíritu para ser esclavos, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Qué buena noticia Pablo nos regala en la carta a los romanos, capítulo 8, versos 14 al 17. 17. El Espíritu Santo se une a nuestro propio espíritu para testimoniar que somos hijos de Dios, hijos y herederos y coherederos con Cristo. Y si hoy tenemos que sufrir, seremos glorificados con Él. Quiero besar y abrazar esta palabra. Creo y confío de que el Espíritu Santo me guiará y me librará del mal del pecado, de no caer en las tentaciones. Mateo 28 nos trae el mandato y la promesa. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el Dios tan rico, tan grande, que tiene todas estas diversas manifestaciones, pero es uno solo. Y nos va a enseñar a cumplir todo cuanto nos ha mandado. Sobre todo tenemos que poder comprender nuestra misión, y estarás con nosotros, Señor. Qué bueno. Con esto me quedo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También queremos estar contigo, mi Señor. Para cuando tú vengas revestido de gloria y majestad, resucites a todos los que han muerto en Cristo y a todos los que estén vivo, vivos, nos arrebate o los arrebates juntamente al cielo esa es mi promesa esa es mi esperanza Señor yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo Señor yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor donde habita el odio plantaré la concordia donde nazca la ofensa, sembraré el perdón. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Donde haya discordia, yo pondré armonía. Donde anide el error, alzaré la verdad. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. 
Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Donde viva la duda pondré la certeza, donde crezca la angustia la esperanza surgirá. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Donde estén las tinieblas, seré luz que ilumina. Donde haya tristeza, la alegría brotará. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. En este domingo deseo que todos los que se reúnen en iglesias para celebrar la Eucaristía, las celebraciones de la palabra, las paraliturgias, los cultos, o cualquier reunión de oración de cualquier iglesia, todos oremos para que podamos ser testigos del amor de Dios, que podamos suplantar el odio por la concordia, que sembremos el perdón donde haya habido ofensas, que podamos poner la, la armonía en vez de la discordia y que nos alcemos con la verdad donde anide el error que las dudas den paso a la certeza del amor de los grandes valores que haya paz en el mundo que cesen las guerras la muerte y los sufrimientos de los inocentes que se acabe la tortura en el mundo que los corazones que sienten angustia puedan llenarse de esperanza. Que los que viven en las tinieblas del error, del odio y de los malos planes, abandonen las tinieblas y se dejen iluminar por la luz que es Cristo. Y todos los que estén tristes se encuentren la alegría, que brote la alegría de su corazón. Por esto oro hoy y siempre y bajo la protección, la ayuda y la presencia de la Santísima Trinidad. Le pedimos al Señor su bendición. Que Él nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y te acompañe siempre esas tres divinas personas con su amor.